please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ARIN சர்க்காரினை ரூட்சப் பிமர்சம் இதிராலிகளுட பாயாடக்கானானோ கேசடுத்தது என்ன கோடதி திலிபின்ட ஜாமியா பேட்சா விதிபரையான் மாட்டி ஜாமியம் நல்குந்ததினே எதிர்த்து பிரோசிக்யுஷன் ஒன்னர கோடியுட கொட்டேஷ்னன் பலசர் சுனி பரஞ்சதாய் புலிஸ் கூடாலோஜினையில் துட தோமஸ் சாண்டியுடே நியமலங்கனம் அக்கமிட்டு நிரத்தி கலக்டர் ரோடும் பார்க்கிங்க ஏரியையும் நிலம் நிகத்திய ச்தலத் நிர்ச்சால் கதிதிரிச்சு விட்டும் முக்கமந்திரிக்கு நல்கிய ரிபோட்டிலே விவரங்கள் புரத்த சர்க்கார்னு கோட்டம் உண்டாயிட்டில்லன் கோடியரி வாலகிஷன் ராஜத் கேரலத்தின்ட விகசன ச்வப்ணங்கள்கு ரூபம் நல்கான் நியுஸ் ஐடின் கேரல முக்கிமந்திரி அவதிரிப்பிக்கும் பிரமுக ராஷ்டிய நேதாக்களும் சம்பரம்பகரும் பங்கடுக்கும் விகசன காரித்தில் ராஷ்டிய பார்டிகள் சமவாயத்திரத்தனமன் धार्मिक वीर्च परह इपी जयराज बंधु नियम हाईकोड़ी रद्दा की एम डी ई पी के सुधीर ने नियमित अहिमति निरोधन नियम पैधि वरी हाईकोड़ निरीक्ष विजिले हाईकोड़ी विमर्श इपी जयराज विजिले अतिरूक्षा भाषा हाईकोड़ी विमर्श इपी जेराज नेदिरे केसड़ुद्ध आर्क वेंडी आणन हैकोड़ दी जोधिचु नियमम नडप्पिला कान अलो दान विजिलेंस ने तोन्नी दो बोल नडप्पा केंड उन्ना अल्ला नियमम एदिरालिकल्ट वायड़ क्यानानो इपी जेराज नेदिरे विज இக்காரியும் நேடத்தே தன்ன வெக்தமாயதானனம் ஹைக்கோடது நிரிஷ்சு கேச IE MD நீமனத்தில் நீமன அதோக்டிக்கு விவேசன அதிகரமுண்டனம் ஹைக்கோடது நிரிஷ்சு நீமனம் வடி சக்காரின் சாம்பதிக்கு நஷ்டமுண்டாயிட்டிலா என்ன சக்காரவாதவும் ஹைக்கோடது எங்கிகிரிஷ்சு EPJ ராஜனடக்கம் CPM नेदावे MLA श्री एन शम्सीर तिरवनंद वरत उन्ड श्री ए शुकूर कोंग्रस नेदावे आलापड़ स्टुडियो इल श्री जेकब जोर्ज माध्यम प्रवर्थकन तिरवनंद वरत श्री सीयार नीलगंठन राष्ट्रे निरीचकन कोची स्टुडियो इलुमाई � பிருதிபட்சாரோப்பனாங்கள்க்குத்தன்னையுள்ளா உருத்திரிச்சடியல்லை ஏன்னை 
അത്തരത്തിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് പിന്നെ കോടതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നാലെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ബന്ധു നിയമനമാണ് അത് നമ്മുടെ ജയരാജൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലും അത് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിക്കട്ടെ അതിലെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്തായാലും വരട്ടെ കോടതി പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ബന്ധു നിയമനമാണ് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇ പി ജയരാജന്റെ പാർട്ടി തന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ താക്കീത് ചെയ്യുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വീഴ്ച അവിടെ ഉണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ കോടതി ആ കേസ് സർക്കാരിനെ തന്നെയും ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംവിധാനത്തെ തന്നെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് ആ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് പോലും തിരിച്ചെത്താവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടില്ലേ അല്ല അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നിയമപരമായി ജയരാജൻ എന്ന വ്യക്തി മന്ത്രിസ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ കറക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൽ ഹൈക്കോടതിയോ കോടതിയോ ശിക്ഷിച്ച് എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ അഴിമതിക്കുണ്ട് എന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി ഒരു ബാലകൃഷ്ണൻ ഒഴിച്ച് ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ആരും ഇതുവരെ അഴിമതി ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം കോടതി ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മിക്ക ആളുകളെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നൂറ് ശതമാനം ധാർമ്മികമായി രാഷ്ട്രീയമായി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിനെ നിയമിച്ചില്ലല്ലോ സുധീറിനെ നിയമിച്ചില്ലല്ലോ സുധീറിനെ നിയമിക്കണ്ട എന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞാലോ നിയമിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സുധീറിനെ നിയമിച്ചത് ധാർമ്മികമായും രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും ശരിയാണെങ്കിൽ സുധീറിനെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആരെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മാറ്റുമോ അപ്പൊ സുധീറിന്റെ നിയമനം ശരിയല്ല എന്ന് ജയരാജന് തോന്നുകയോ സുധീറിന് തോന്നുകയോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ നിയമനം നടന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ തകരാറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ സനീഷ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പാർട്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജിലൻസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിപക്ഷം ആർക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാത്ത കെ എം മാണിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇത്ര കാലം അധികാരം വന്നിട്ട് കെ എം മാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേസ് വന്നോ എനിക്കറിയില്ല കെ എം മാണിക്കെതിരെ കേസ് ഉണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ കെ ബാബുവിനെതിരെ കേസ് പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഉന്നയിച്ചു ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉന്നയിക്കും ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഉന്നയിക്കും അത് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേസിൽ നിന്ന് വളരെ സമർത്ഥമായി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ രക്ഷപ്പെടും ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ രാജിവെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ ശിക്ഷയെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ശിക്ഷയായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഭരണാധികാരി പൊതുസ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയത്തിന് അതീതനായിരിക്കണം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ഭരണാധികാരം ഒഴിഞ്ഞിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താ സംശയമുള്ള ഒരാൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സംശയം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയാക്കണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാം അദ്ദേഹം ധാർമ്മികമായി ശരിയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നല്ല ഹൈക്കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അതാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഈ കേസ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും ഇ പി ജയരാജൻ എന്ന സി പി എം നേതാവ് മന്ത്രി ആയിരുന്നയാൾ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടി വന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വസ്തുതയില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക ശരിയായ കാര്യമാവുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായും രാഷ്ട്രീയമായുള്ള വീഴ്ച അവിടെയുണ്ട് ഈ കേസ് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് സാങ്കേതികമായ കാര്യം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരിക എന്നത് ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് പാർട്ടിക്കും സർക്കാരിനും നല്ലത് എന്ന നിലപാടാണോ താങ്കൾക്കുമുള്ളത്
കെ എസ് ഐ ഇയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പത്രവാർത്തയായപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെച്ച് പൊക്കോളാൻ ഇ പി ജയരാജനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അത് ഒരു ധാർമ്മികതയുടെ വിഷയത്തിന് പേരിലാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സരീഷിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഹൈക്കോടതി കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇ പി ജയരാജന് എന്തുകൊണ്ട് മന്ത്രി ആയിക്കൂടാ അദ്ദേഹം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വീഴ്ചകളും തെറ്റുകളുമൊക്കെ പറ്റുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടായി അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടി ഇത്രയും കാലം അതും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കണ്ണിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വർഷ വളരെ കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം കിട്ടിയ ഒരു മന്ത്രിസ്ഥാനം അത് ആ നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു പദവിയാണ് ആ പദവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചെയ്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാതായി അതിൻ്റെ ഒരു ശിക്ഷ അനു അനുഭവിച്ചു ഇനിയും അദ്ദേഹം മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരണമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിൽ തെറ്റില്ല അധാർമ്മികമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനു മുമ്പ് ശ്രീ എൻ ഷംസീർ കോടതി കേസ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു ശരി തന്നെ ആ കേസിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ശരി തന്നെ പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെയും പാർട്ടി തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ധാർമ്മികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വീഴ്ച ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുത അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ് പൊതുജനം വിശ്വാസത്തിലെടുക്കേണ്ടത് സി പി എം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ വീഴ്ച ധാർമ്മിക വീഴ്ച എന്നത് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിനെയാണോ എന്നാൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുകയില്ല കേസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലപാടിനെയാണോ ഏതിനെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനാണ് സി പി എം ആഗ്രഹിക്കുക ഇവിടെ ഇ പിയുടെ കേസിൽ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നു തുടർച്ചയായി പതിമൂന്ന് ദിവസം കേരളത്തിലെ ദൃശ്യ പത്ര മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞിട്ട് വേട്ടയാടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഒരു കേസ് ഉൾപ്പെടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ജാഗ്രത കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് ഏതെങ്കിൽ ആ നിലയിലേക്കുള്ളൊരു അഴിമതിയോ മറ്റും അല്ല എന്നിപ്പോൾ കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കാണേണ്ട നേരത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരി എൻ്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് സഖ വി പി പൊതുരംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വെടികൊണ്ട ബോംബേർ കൊണ്ട അടികൊണ്ട നേതാവ് അത് അപൂർവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് മൂന്നും സഹ വി പിക്ക് ചേർന്നാണ് ഇ പിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണങ്ങൾ ഇ പിക്ക് നേരെ നടന്ന കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ വെടിയുണ്ടയുടെ അംശവും പേറിയാണ് സഹ വി പി ജീവിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഓക്സിജൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ധരിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള അദ്ദേഹം അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന അതിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെയാണ് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾ വേട്ടയാടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സത്യം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വം ആണല്ലോ നയരൂപീകരണ സമിതിയും മറ്റു സംവിധാനവും ഉണ്ട് അവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് മീഡിയ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സംഭവങ്ങളെ പർവ്വതീകരിച്ച് വലുതാക്കി അവതരിപ്പിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ത്യാഗസിനപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരം ആ അംഗീകാരം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് മാധ്യമങ്ങൾ വഹിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ ഏതായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സി പി എം എന്ന വലിയ പാർട്ടി ആകെ തന്നെയും അതേ വിമർശത്തിന് അർഹമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടി വരും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി സി സി യോഗത്തിന് ശേഷം സീതാറാം യെച്ചൂരി നേരിട്ട് വന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് പാർട്ടി തന്നെയും നിലപാട്
ബന്ധുവായിട്ടുള്ള പി കെ സുധീറിനെ നിയമിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ നിയമനം റദ്ദാക്കി അദ്ദേഹം ആ നിയമനത്തിലേക്ക് ഈ പദവിയിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ശരിയാണ് നമുക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചോ ആ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായോ ഒരു സി പി എം നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് തന്നെ ആകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെ നിശ്ചയിക്കാൻ നിയമിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതൊക്കെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് കോടതിക്ക് മുമ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആരോപണം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പി കെ സുധീർ എന്നയാൾ നിയമനം നേടിയിട്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ റദ്ദാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ റദ്ദാക്കി എന്ന നിലയിലേക്ക് വന്നാൽ തിരിച്ചു വരൂ വന്നിരിക്കുന്ന വീഴ്ച ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്നല്ലേ ആ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനോട് ആ ഇത്രയും കാലം ഈ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളോട് പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇ പി ജയരാജനോട് അക്കാര്യം പറയേണ്ടതില്ല പൊതുസമൂഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രി പദവി മന്ത്രി പണിയെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സേവനം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പൊതുസമൂഹം പറയണം എന്ന് താങ്കളടക്കമുള്ള ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പാർട്ടിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാവുന്നതിനോ മന്ത്രിയാവാതിരിക്കുന്നതിനോ ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വന്നാൽ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊക്കെ ധാർമ്മികമായി ഏത് പൗരനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും പൊതുപ്രവർത്തകനും അവകാശമുണ്ട് അത് പറയുകയും ചെയ്യും അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷവും പൊതുപ്രവർത്തകരും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രാജിവെക്കണമെന്ന് കൃത്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജിവെക്കി വയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ധാർമ്മിക രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ജയരാജൻ മന്ത്രിയാവരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പറയുന്നില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രറോഗേറ്റീവാണ് ജയരാജൻ രാജിവെക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും വേറൊരു ചോദ്യമാണ് രാജിവെക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിന് മുമ്പും ആരോപണ വിധേയരായി ഇപ്പോഴും ഒരു മന്ത്രി വളരെ നാണം കെട്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ആരോപണം കേട്ടിട്ട് ആ മന്ത്രി രാജിയൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കളക്ടർ വരുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ട് സനീഷിന്റെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടും നിയമം ലംഘിച്ചു എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയാക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ ഒരു ആരോപണം വന്നതാണ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ സനീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം ധാർമ്മികമായ ഒരു ചുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പാർട്ടി കാണുകയും ഇനി അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പാർട്ടിക്ക് ഉറപ്പുമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ആരും അത് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ജയരാജൻ കാരണം അത് ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാണ് ധാർമ്മിക പ്രശ്നം വേറൊരാൾക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പറയാനേ കഴിയൂ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ധാർമ്മിക നിലപാട് എടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റൂ അത് അത് നിയമപരമായി പറയാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് കോടതി എന്നൊരു വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് മാണി മാണിയോ ബാബുവോ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നു ചിലർ രാജിവെച്ചു ചിലർ രാജിവെച്ചില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ധാർമ്മികതയാണ് പക്ഷെ രാജിവെക്കുകയാണ് ശരി എന്ന് ഞാൻ ഇന്നും എഴുതുന്നു കാരണം സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിനാണ് നൽകേണ്ടത് അതാണ് ധാർമ്മികത എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീസറിൻ്റെ ഭാര്യ സംശയത്തിന് അതീതമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമം മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികത കൂടിയാണ് അതിനനുസരിച്ചാണ് ജയരാജൻ രാജിവെച്ചത് ഇനി അതില്ല അത് മാറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു വരാം ഒരു അപകടവും ഇക്കാര്യത്തിലില്ല അതാണ് ഞാൻ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇതിൽ സി പി എം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു വിമർശം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശം നേരത്തെ സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു വിജിലൻസ് തന്നെയും ഈ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന നിലപാട് എടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോടതി അക്കാര്യത്തിന് ഒന്ന് അക്കാര്യം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് റദ്ദാക്കിയാണല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടെയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ വിമർശം ഈ ഘട്ടത്തിൽ അത് ശ്രേയാംശം സിർ ഉന്ന
ഇതുപോലെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിവിഷൻ ജേർണലിസത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അത് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തന രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ആ സാമ്പ്രദായികമായ രീതികളിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പത്രപ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് തെറ്റ് പത്രങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷനുകൾക്ക് എന്താണ് തെറ്റ് പറ്റിയത് ഒരു ധാർമ്മികമായ ഒരു അപാകത ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ആ നിയമനത്തിൽ കണ്ടു അത് പെട്ടെന്ന് വിവാദമായി വിവാദമാക്കി അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അത് പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ പത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതികൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അടക്കമുള്ളവ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെയും വലിയ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ മറക്കരുത് ആ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ വലിയ അഴിമതി വിരുദ്ധമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അതിനുമേൽ ആ വലിയ ജനപ്രീതിയുള്ള ആ ഒരു ജനവിധി കിട്ടി ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം തന്നെയും ബന്ധുവിനെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ശ്രമം അമിതമായ തോതിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയായിരിക്കുമോ അല്ല ഞാനൊരു കമ്പാരിറ്റീവായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൺപതുകളിൽ മാധ്യമ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടെ അളവ് കൂടി ഇത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് സനീഷേ ആ സമയത്ത് ഇ പി ജയരാജിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇ പി ജയരാജനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ആ അടുപ്പമുണ്ടായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് രാജിവെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ച ഒരു ലേഖനം ഞാനും മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ അന്നേരം എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അതാണ് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കാരിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് കൂടെ പറഞ്ഞു അന്ന് എല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഈ കാര്യത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ വിമർശം ഇപ്പോൾ ശരിയായിരുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ ആ ഷംസീർ അടക്കമുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ആ പാർട്ടി ശരിയല്ല ഈ നിലപാട് എന്ന ആ തോന്നൽ തന്നെയാണ് അവർക്കുമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണല്ലോ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തോട് മാറി നിൽക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തന്നെയും ചേർന്ന് ഈ നടപടിയിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പോയത് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ട് കോൺഗ്രസിനെയും യു ഡി എഫിനെയും തട്ടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ കൂടെ നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ആ പാർട്ടിയുടെ ആ മുന്നണിയുടെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് വളരെ പോസിറ്റീവായുള്ളൊരു തോന്നൽ ഈ ബന്ധു നിയമനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത്യധികം സാധാരണവുമായ കാര്യമാണ് എത്ര എത്രയോ ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ വന്നാൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഏതേതൊക്കെയോ നിലകളിൽ ആ അധികാര പദവിയിലേക്ക് നിയമനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതോട് പ്രതികരിക്കുക ഈ വിധത്തിൽ ആയിരിക്കുകയില്ല യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ പോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല എന്ന വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാതൃക ഈ പാർട്ടിയും ഈ സർക്കാരും മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നും കൂടെ കാണേണ്ടതല്ലേ നോക്കൂ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റാരെയുമല്ല ഇതേ സർക്കാരിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിലനിൽക്കാത്ത കേസെടുത്ത് ആളെ പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നോ എന്ന് കോടതി അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനേക്കാൾ യു ഡി എഫിലെ പാർട്ടികളെക്കാൾ മേത്തരമാണ് ഞങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആ പാർട്ടിയുടെയും ആ മുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ചർച്ചയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് സംസാരിക്കാനാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ജയരാജൻ്റെ കേസ് ജയരാജൻ എടുത്ത നടപടി സത്യത്തിൽ ബന്ധു നിയമനം തന്നെയാണ് നിയമനം നടത്താതിരുന്നു എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആദ്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആ നിയമനം നടക്കുന്നു അത് സുധീർ നമ്പയാളുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തത പുറത്തു വന്നു ആ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് മാധ്യമ ധർമ്മം അവർ നിറവേറ്റി
എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ടു ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നാട് ചെയ്തത് അത് ധാർമ്മിക തയുടെ ഭാഗമായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എം നിലപാടെടുത്തു ഇത് തനീഷുകൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തും കോൺഗ്രസ്സുകാരും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ശരി എന്ന് പറയുകയും ഒരുപാട് ബന്ധു നിയമനം നടന്നതുപോലെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ബന്ധു നിയമനങ്ങളുടെ കേസുകൾ ഇത്തരം ചർച്ച വന്നതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇത് തന്നെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്തത് ഈ ഗവൺമെൻറ് പരിശോധിച്ചില്ലേ എത്ര പേരെ പരിശോധിച്ചു ഒരു ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു മാതാറുകാരനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ബന്ധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര എത്ര അന്വേഷണം നടത്തി എന്ത് അതുമായി ഗവൺമെൻറ് വ്യക്തത വരുത്തി ഏതെങ്കിലും തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞോ ആ ആരോപണത്തിലേക്ക് ആ ആരോപണങ്ങളുടെ എല്ലാം മുനയുടിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം ആ പ്രയോഗങ്ങൾ വേണ്ട അത് ശരിയായതല്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോടതി പരാമർശങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിരപരാധികളായ ആളുകൾ പോലും രാജിവെച്ച് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നത് ചരിത്രത്തിലുണ്ട് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കുമ്പോൾ ആ ആളുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളും നിയമസഭയിലുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സി ആർ പറഞ്ഞതുപോലെ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അത്തരമൊരു നിലപാടെടുക്കാത്തത് അതെ അതെ തോമസ് ചാണ്ടിയിലേക്കാണ് പറയേണ്ടത് ശ്രീ ഷുക്കൂർ അതിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും വരണം അതിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പരാമർശം വന്നാൽ പിന്നെ അതിന് വഴങ്ങുക എന്നതാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് അത് കോടതിയുടെ ഭാഗം കോടതി ഒരു സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോടതി പരാമർശം വരികയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തന്നെയും ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇ പി ജയരാജനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കാൻ സർക്കാർ ആക്കണമെന്ന നിലപാട് കോടതിയിൽ സ്വീകരിച്ച ആ സമയം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എം എം എസിനും പറഞ്ഞത് കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയാണ് എന്നാണ് ഇ പി ജയരാജനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയാണ് എന്നതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഭരണ സംവിധാനമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ജയരാജനെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്ന് എം എം ഹസൻ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു നിലപാട് വന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതായത് ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങളോടെ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായുള്ള കേസ് പിൻവലിച്ചത് ഭരണപരമായിട്ടുള്ള അഴിമതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ അഴിമതിയാണ് എന്ന ആക്ഷേപം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഹസനും താങ്കളും അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് പിൻവലിക്കുക എന്നതുണ്ടാകുമോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പിൻവലിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് അത് തന്നെയാണ് കോടതി കുറ്റമുക്തനാക്കി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ അഴിമതി നടന്നല്ലോ എഫ് ഐ ആർ എടുത്തതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമനം നടന്നില്ല എന്നുള്ള നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവിട്ടതും അത് നേരിട്ട് ഉത്തരവിട്ടതും കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ട കാര്യമില്ല അതാണ് അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ഈ തോമസ് സ്റ്റാണ്ടിന്റെ കേസിനെ ഈ പറയുന്ന ഒരിക്കൽ ആരോപണം ഉയർന്ന് രാ അധികാര പദവി ഒഴിയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്ക് തിരിച്ചു വരാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ച് ആ പാർട്ടി മന്ത്രിയാക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ബന്ധു നിയമന കേസ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്ന റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം തോമസ് ചാണ്ടി ഇപ്പോൾ വലിയ ആക്ഷേപങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ടിരിക്കുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയെ ഏത് നിലക്കാണ് ആ ബാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയവുമായി ഇതിന് താരതമ്യമുണ്ടോ എന്നത് കൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രീ ഏ ഷുക്കൂർ ആ വിഷയം മുന്നോട്ട് വെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം അതിഥികളിലേക്ക് അതിഥികളിലേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ തോമസ് സ്റ്റാണ്ടിയുടെ കേസുണ്ട് അത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും കാണുക ഒന്ന് പ്രതിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജന് മേലെടുത്ത നടപടിയുടെ വേഗം തോമസ് സ്റ്റാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗ
ഒരു നിയമപരമായ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അവിടെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അറിയാതിരുന്നില്ല എല്ലാ വിവരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അതൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം സർക്കാരിന് നഷ്ടം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പെടില്ല എന്ന് കോടതി വിധി ഓക്കെ അത് ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ കൃത്യമായും ഒന്നര മാസമായി കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നടത്തിയിട്ടുള്ള നികത്തലുകൾ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ അട രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് രണ്ടായിരത്തി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് നമ്മളാരും കൊടുത്തതല്ല റവന്യൂ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ട് കളക്ടർ കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെയും സനീഷിൻ്റെയും കയ്യിലുണ്ട് കൃത്യമായി അതിൽ ഏതൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നെൽവയൽ നിർത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ലംഘനം നടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയിലാത്ത വിധം കളക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെയോ സനീഷിൻ്റെയോ പേരിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കളക്ടർ ചെയ്യുക കളക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഞാനോ സനീഷോ ആണ് ഈ കേസിലെ പ്രതിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ കളക്ടർ റവന്യൂ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിക്കില്ല ഇദ്ദേഹം എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായത് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ നിയമലംഘനം ഇനിയും തുടരാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ നിയമലംഘനം നടത്തിയ ഒരാൾ കയ്യേറ്റം നടത്തിയ ഒരാൾ എന്ന് കളക്ടർ പറഞ്ഞ ഒരാൾ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരാൾ എന്ത് ചിലർ പറയുന്ന രേഖ കൊടുക്കും എന്ത് രേഖ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ സർക്കാരിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ കായൽ നികത്തി റോഡ് ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം റിസോർട്ടിലേക്ക് ഏത് രേഖയാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുക ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട രേഖകൾ അത് അദ്ദേഹം നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന രേഖകൾ നഷ്ടമായാൽ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഭരണത്തിൽ കയറിയ ശേഷം നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ കഥ കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജയരാജന്റെ കേസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല കാരണം ജയരാജന്റെ കേസിൽ വസ്തുതകളായിരുന്നില്ല തർക്കം ഇവിടെ വസ്തുതകൾ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കേസുകളുമായി താരതമ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂട്ടത്തിൽ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വിഷയം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതിന് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ തന്നെ കയ്യൊപ്പുണ്ട് കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് അവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ നോക്കൂ ഇ പി ജയരാജനെതിരെ എടുത്ത നിലപാടിന്റെ വേഗം ഇവിടെയില്ല എന്തുകൊണ്ടാകും അത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് നേതാക്കൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുക തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് നിറയെ പണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമാണിയാണ് എന്ന നിലക്കാണ് അങ്ങനെയാണോ അതുകൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഈ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വേഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പ്രമാണിമാരോട് സോഫ്റ്റ് കോർണർ സ്വീകരിക്കുന്ന നേതാവാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് സനീഷിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സനീഷ് പറ പണക്കാരോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സമീപനമാണ് പിണറായിയുടേത് പിണറായിയുടേത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ഈ മലയാളത്തിലെ ഏതൊരു മലയാളിക്കും അറിയാം അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണല്ലോ ശ്രീ ഷംസീർ അത് ഇ പി ജയരാജന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലയെങ്കിൽ പ്രമാണിമാരോട് അനുകൂല നിലപാടില്ലാത്തയാളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഗവൺമെന്റിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷൂട്ട് എക്സ് ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇവനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കേട്ട് രണ്ടു ഭാഗവും കേട്ടല്ലേ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം തോമസ് ചാണ്ടി തന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞു എന്റെ സൈഡ് കേട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചോട്ട് പിന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ് ലൈൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പിണറായിയെ പോലെ ഒരാൾ കേരളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയാൽ ആ അധികാര ദുർവിനിയോഗത്തോട് സോഫ്റ്റ് ലൈൻ സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ
നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആകെ തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വാദി സമർപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖകളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രേഖകൾ ആകെ ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ രേഖകളില്ല അതുകൊണ്ട് ആ രേഖ വെച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള വളരെ ക്ലിയർ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി സമയബന്ധിതമായി തീരുമാനം എടുക്കും എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇ പി ജയരാജന്റെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന വിമർശം ആത്യന്തികമായിട്ട് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നതും ഇതേ സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇതേ ഭരണ നേതൃത്വം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തോമസ് സ്റ്റാൻഡിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വാർത്തകൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകെപ്പാടെ വിശ്വസിച്ച് അപ്പം തന്നെ നിലപാടെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്ത് നിർത്താൻ പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനും തിരിച്ചടി ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇ പി ജയരാജൻ കേസിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോടതി വിധി ഈ സർക്കാരിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു മന്ത്രിയെ പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ആലോചിച്ച് മാത്രമേ അത് ചെയ്യാനാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഈ മന്ത്രിയെ അകത്ത് തന്നെ നിർത്തുക എന്നതാണ് ഗുണകരം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതിനർത്ഥം കുറെ കൂടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ തെളിവുകൾ വരേണ്ടി വരും മാധ്യമങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രതിപക്ഷം അതിശക്തമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വസ്തുതയാണ് ആ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ് എന്നത് ഉറപ്പാണെങ്കിൽ അതിനെ വലിയ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരും എന്നത് മുന്നിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തോമസ് സ്റ്റാണ്ടിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ അതായത് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മുകളിലാണ് ഏതായാലും പിണറായി വിജയൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ മന്ത്രി ഈ കുറ്റം ചെയ്ത നിയമം ലംഘിച്ച നിരവധി പ്രാവശ്യം ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തിയ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയ തോമസ് ചാണ്ടി ഈ തോമസ് ചാണ്ടി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭാഗമായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗമായ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇട അതായത് പ്രഥമദർശയ കേസുണ്ടെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു എന്താ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതികരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പഷ്ടമായും വ്യക്തമായും തോമസ് ചാണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞാ ലംഘനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ശേഷം നിരവധി നിയമ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ തന്നെ രൂപം കൊടുത്ത നിയമ നിർമ്മാണ നിയമത്തെ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അത് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം വരെ ചെയ്ത രീതിയിൽ പലതും വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെൽവയൽ നികത്തി പണിതിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിനോട് ചേർന്ന് അറുപത് സെന്റ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ നിർമ്മിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്ന് കടലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചെയ്യാതിരുന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചു പറയട്ടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തന്നെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതേ കളക്ടറും മുൻപിരുന്ന കളക്ടർമാരും ആർ ഡി ഒമാരും എത്ര അത് നിലം നികത്തി അഞ്ച് സെന്റ് ആറ് സെന്റ് പത്ത് സെന്റ് നിലം നികത്തിയത് അനുവാദമില്ലാതെ നികത്തിയത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയ കേസുകൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു 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 വീട് വെച്ചു അഞ്ച് സെന്റ് അനുവാദം വാങ്ങി അല്ലെ പത്ത് സെന്റ് അനുവാദം വാങ്ങി വെച്ച വീട് അതൊരു മുറുക്കാക്കട നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാത്ത നിരവധി കേസുകൾ അവർക്ക് ആ കച്ചവടം നടത്താൻ പാടില്ല ഒരു കൊച്ചു കച്ചവടം വീട്ടിൽ ഒരു വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്വയം തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കച്ചവടമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാതിട്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെയുണ്ട് കളക്ടറുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് ആർ ഡി ഒയുടെ മുമ്പാകെയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കർക്കശമായ നിലപാട് മന്ത്രിക്ക് എന്ത് തോന്നിയോ ആ സൂചി ചെയ്യാം ഏത് നിയമവും ലംഘിക്കാം ഏത് തരത്തിലും ഭരണഘടന സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘനം ഉൾപ്പെടെ ഭരണഘടനയെ ലംഘിക്കാം വെല്ലുവിളിക്കാം അതിനു വേണ്ടി എത്ര ഏത് തരത്തിലും ഇതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കള്ളം പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താം പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നീതി പ്രത്യേക നീതി മന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നു
ഇവിടെ ജയരാജന്റെ കേസെടുത്തപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു ആർജവത്തോടു കൂടിയുള്ള നടപടി അല്ലെങ്കിൽ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രി രാജിവെച്ചപ്പോഴുണ്ടായ നടപടി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നടപടി ഈ കേസിൽ കാണുന്നില്ല അതാണ് ഈ കേസിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് ശ്രീ ജോക്കബ് ജോർജ് ഈ കേസിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റു രണ്ട് മന്ത്രിമാരുടെ അധികാര നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു ഊർജം ആർജവം ഈ സർക്കാർ തോമസ് സ്റ്റാൻഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാണിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല അത് പക്ഷേ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും ആ തരത്തിലുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആവേശ പ്രകടനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കാനാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ കാരണമാവുക അങ്ങനെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തോമസ് ചാണ്ടി നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് അതുണ്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിപക്ഷം അതിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് വസ്തുതയാണെങ്കിൽ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായെങ്കിൽ അത് നെതിരായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലയിലേക്ക് മനോഭാവത്തിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ചേർന്ന് കാരണമാകുമോ അല്ല ഇതൊക്കെ ഓരോ സംഭവം ഇപ്പം മൂന്ന് രാജി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ല രണ്ട് രാജി അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പം തോമസ് ചാണ്ടി രാജി വെക്കണോ വേണ്ടയോ വെക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേലെ കുരുക്കുമുറുകയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക കേസാണ് അതിപ്പം നാളെ അദ്ദേഹത്തോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനാവില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞ് തിടുക്കപ്പെട്ട് ഉള്ള ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു നടപടിയെക്കുറിച്ചാണ് നേരത്തെ സനീഷ് പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഞാനും പറയട്ടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ആണോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം വിജിലൻസ് ആണ് ആ കേസെടുത്തത് ഏത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജെ ഡോക്ടർ ജെ കെ തോമസ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന വിജിലൻസ് ആണ് ഇ പി ജയരാജനെതിരെ കേസെടുത്തത് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരെ കൂടെ പ്രതികൾ മൂന്ന് പേരാണ് അതിനകത്ത് പ്രതികൾ അതിലൊന്ന് പോൾ ആൻ്റണിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പോൾ ആൻ്റണി അദ്ദേഹത്തെ പേരെ പ്രതിയാക്കി അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കിയതെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഡോക്ടർ കെ എം എബ്രഹാം അന്ന് അദ്ദേഹം ഫൈനാൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ അളവെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അയച്ചു അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളപ്പോൾ മലബാർ സിമൻസിൻ്റെ എം ഡി പത്മകുമാർ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിട്ട് കളഞ്ഞു അന്നത്തെ വിജിലൻസ് ആ വിജിലൻസ് അല്ല ഇന്നത്തെ വിജിലൻസ് ഇന്ന് ഡയറക്ടർ മാറി ആ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മാറി ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ കേന്ദ്രത്തിൽ സി ബി ഐ അഗസ്ത വെസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടപാടിൽ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് മുൻ വ്യോമസ വ്യോമസേന തലവൻ എസ് പി ത്യാഗിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൂന്ന് വർഷത്തെ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എസ് പി ത്യാഗിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി അപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം തടവിലിടാം ഉപദ്രവിക്കാം പീഡിപ്പിക്കാം ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ഫോഴ്സാണ് പോലീസ് പോലീസ് പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം സംയമനം പാലിക്കണം ആ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയതെന്ന് ഓർക്കണം വിജിലൻസ് നൽകിയത് വെറുതെ കേസിൽ തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പോരാ ആ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതാണോ ഇത് പരിശോധിക്കണം അന്വേഷിക്കണം ഇ പി ജയരാജൻ്റെ കേസിൽ ആ കേസ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമ നടപടി വിജയിക്കില്ല അത് നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വരാൻ ആര് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് അതിൻ്റേതായ പ്രസക്തിയുണ്ട് ആരോടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ബിസിനസ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജെ കെ തോസിനോട് അതും ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം നാളെ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കും എന്ന് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സനീഷ് അതാണ് ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഇവിടെയുള്ള അപകടം നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുതല്ലോ നോക്കൂ ഈ വിജിലൻസ് എന്ന സംവിധാനം അഴിമതി നിരോധന നിയമം നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു കേസിൽ ആ കേസെടുത്ത് കോടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു കോടതിക്ക് രൂക്ഷമായിട്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെ ആകെ തന്നെ വിമർശിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അഴിമതി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ അഴിമതി ഭരണതലത്തിൽ അഴിമതി അതിരൂക്ഷമായിട്ട് തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്
അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അഴിമതിയെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകിടം മറിക്കുന്നതാവുകയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ജേക്കബ് ജോർജ് പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏത് കേസും പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു അഴിമതി കേസ് അന്വേഷിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം കാരണം അത് വളരെ അപകടകരമാണ് പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി ജയരാജൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്ന വിഷയം കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുമില്ല കേസെടുത്ത വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും സനീഷ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് സനീഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത് വർഷമായി കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അത്രയധികം പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ ഇത്രയധികം ആരോപണങ്ങൾ വിജിലൻസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പെടാഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശുക്കുർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതേ ആലപ്പുഴ കളക്ടർ ഈ വ്യക്തിയല്ല തഹസിൽദാരുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് ഈ ഇയാളുടെ റിസോർട്ട് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ റിസോർട്ട് കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഷുക്കൂറിൻ്റെ പാർട്ടിയായിരുന്നു കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് അന്ന് വിജിലൻസിൻ്റെ ചുമതല അവർക്കായിരുന്നു അവരും ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതി തുറന്ന് കാട്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്ന ഗൗരവതരമായൊരു വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ശരിയല്ലാത്ത കേസ് എടുത്തു എന്ന് പറയുക ഇനി ആരുടെ പേരിൽ കേസെടുത്താലും അയ്യോ ഇത് ജയരാജന്റെ കേസ് പോലെയാവും എന്ന് പറയുക അതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആറ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര കാലം നീട്ടി നീട്ടി കേസൊക്കെ പോയി അതിൽ പ്രതി ആരാന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പാമോലിനും ലാവലിനും ആരാ പ്രതി എന്ന് പോലും അറിയില്ല പ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കേസ് നമ്മുടെ അഴിമതി അന്വേഷണ സംവിധാനം ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഈ വലത്തോട്ട് പക്ഷെ മിക്കപ്പോഴും ഇത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ളത് അഴിമതിക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് എന്നാണ് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതാണ് ശ്രീ ഷംസി നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അഴിമതി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് ഏത് നിലക്കാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരും ദിവസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ചോദ്യം ഇ പി ജയരാജനെ തിരിച്ചു മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ഇ പി ജയരാജൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണോ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് മുമ്പ് സി ആർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ പി ജയരാജൻ മന്ത്രിയാവേണ്ട കാര്യം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ പിറവിയിൽ അത് വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ സി സി ആറിൻ്റെ പ്രശ്നം സി ആർ മാത്രമേ എല്ലാം അറിയുന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ വിഷയം വരില്ല മന്ത്രിസ്ഥാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ സി ആർ എല്ലാം അറിയുന്ന ആളും ബാക്കി ആളുകളൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണെന്നുള്ള ധാരണയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചർച്ചയിൽപ്പെടുന്ന രീതി ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം പിന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ പത്രങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റോറിയലുണ്ട് പത്രത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാം ചാനലിനും അതുപോലെ എഡിറ്റോറിയലുകളില്ല അതുകൊണ്ട് സനീഷ് അഭിപ്രായം പറ സനീഷ് അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ചാനലിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ബീങ് ബീങ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് കേരള അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് താക്കീത് ചെയ്താണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാലോ മന്ത്രി മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തെ കളിക്കളഞ്ഞു സനീഷ് ഞാനൊരു കാര്യം ഒറ്റ വാചകം പറഞ്ഞോട്ടെ ഷംസൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് കാരണം ഈ ഈ പരിപാടി തന്നെ ഒരു ഒരു തരത്തിലൊരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഷംസൂറിനെയും എന്നെയും വിളിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നു സി ആർ നീലകണ്ഠനെയും ഷുക്കൂറിനെയും വിളിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ഷംസൂറിന്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളിലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം അല്ല അതിൽ എഡിറ്റോറിയലിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ
അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ചാനലിനകത്ത് തോന്നിയിരുന്നത് പറയാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ എൻ്റെ യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചാനൽ എട്ട് മണിക്കത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്കല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പാർട്ടിയുണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഘടകമുണ്ട് അതിനകത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറയുള്ളൂ ബീങ് അൻ അച്ചടക്കുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയ പാർട്ടി കേഡർ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചാനലിനകത്ത് തോന്നിയിരുന്നു പറയാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് എന്താണോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ഇതിനെല്ലാം ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള പാർട്ടിയും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റും നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയും അതിനെ നയിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മുഖ്യ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ പാർട്ടിയുടെ ഘടകം തീരുമാനിക്കട്ടെ അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചക്ക് എത്തിയിരുന്ന് അതിങ്ങനെ മന്ത്രിയാക്കണോ പാർട്ടിക്കാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ഇതൊരു റെഫറൻഡം അല്ലല്ലോ റെഫറൻഡ് രീതിയിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പാർട്ടി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ ഇത് വേദിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വേദിക്കകത്ത് പറയുന്നത് ഒരു അച്ചടക്കമുള്ള കേഡർ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് ശംസീർ താങ്കൾക്ക് മറുപടി ഇവിടെ പറയാനാകുന്നതല്ല എന്ന് പക്ഷേ അതൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടതാണല്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് താങ്കൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി പറയുക സാധ്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം വളരെ നന്ദി ശ്രീ ഷംസീർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നന്ദി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പ്ര